and welcome back to this YouTube channel that is Savvy Forensics. So friends, कल आप सभी का नेट का एग्जाम था तो जितने भी लोग अपना एग्जाम देने गए थे जिनका भी एग्जाम था आई होप आप सभी लोगों ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया होगा अपने एग्जाम में एंड जिन लोगों का किसी भी रीज़न की वजह से अच्छा नहीं हो पाया है एग्जाम तो उन लोगों को बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हर बार आपके हर साल में दो बार एग्ज़ाम होते हैं तो वापस से डबल एफर्ट्स के साथ में और ज़्यादा मेहनत के साथ में और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे एंड नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली आप लोग भी अपना एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा करके आएंगे एंड अपना एग्ज़ाम को नेट को क्लियर भी कर लेंगे अब हम वापस से स्टार्ट करेंगे अपने सारे के सारे टॉपिक्स को बिल्कुल कंटिन्यूस वे में एंड वही हम ऑल्टरनेट डेज पर करेंगे मंडे वेंसडे एंड फ्राइडे को ठीक है सो अभी आप ना बैलिस्टिक्स को ही स्टार्ट करेंगे उसी को कंप्लीट करेंगे एंड यहाँ पर हम इंटरनल बैलिस्टिक्स को पढ़ रहे थे एंड इंटरनल बैलिस्टिक्स का ये बेसिकली पार्ट सिक्स है जहाँ पर हम पढ़ेंगे थ्योरी ऑफ रिक्वाइल इससे पहले ऑलरेडी हम फाइव पार्ट्स को कवर कर चुके हैं तो अगर आप लोगों ने अभी तक वाले वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर से जाकर देख लीजिएगा एंड देर ना करते हुए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने आज के टॉपिक को एंड सबसे पहले देख लेते हैं जो थ्योरी ऑफ रिक्वाइल होती है तो वो क्या होती है सो so, अगर हम बात करें रिक्वाइल की सो so, सबसे पहले समझ लेते हैं कि रिक्वाइलिंग क्या होती है सो रिक्वाइल मीन्स बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ फायर आर्म इट इज़ सिमिलर टू न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन जब भी आप फायरिंग करते हैं तो आपने देखा होगा फायरिंग करते टाइम पर मान लीजिए ये आपकी एक फायर आर्म है एंड आपने जब भी इसको फायरिंग करी तो ये जो आपकी बैरल होती है ये आपके थोड़ा सा इसमें ऊपर साइड की मूवमेंट होता है एंड आपके फायर आर्म में थोड़ा सा पीछे साइड को मूवमेंट होता है तो ये जो आपकी बैरल ऊपर उठती है एंड आपका फायर आर्म पीछे की साइड में मूव करता है तो ये जो आपका मोशन होता है इसको हम बोलते हैं रिक्वाइल एंड रिक्वाइल का बेसिकली यही मतलब होता है बैकवर्ड मूवमेंट ऑफ फायर आर्म जैसे कि आप लोगों ने न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा होगा अपने फिजिक्स जब आपने पढ़ा होगा उस टाइम पर तो न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन में क्या होता है आपका एक्शन रिएक्शन वाला होता है जितना आप फोर्स लगाएंगे उतना ही वो वापस से आपको उतना रिपल करेगा सिमिलरली जैसे ही आप फायरिंग करते हैं तो जब प्रोजेक्टाइल को बाहर निकलने में जितना फोर्स लगता है बाहर के साइड में तो उतना ही फोर्स वो वापस से आपको रिवर्ट बैक देती है तो ये चीज़ रहती है आपकी रिक्वाइलिंग एंड इसी की वजह से आपके फायर आर्म में जो बैकवर्ड मोशन होता है उसको हम बोलते हैं रिक्वाइलिंग ठीक है देन द विलासिटी विद विच द इजेक्टा इजेक्टा का यहाँ पर मतलब है प्रोजेक्टाइल वैट्स गैसेज पाउडर एसिड्यूज मतलब जितनी भी चीज़ें आपके प्रोजेक्टाइल के साथ साथ बाहर निकलती हैं तो वो सारे को हम इजेक्टा बोलते हैं ठीक है सो so, यहाँ पर क्या है जो इजेक्टा की विलासिटी होती है वो मूव्स फॉरवर्ड इज द सेम विद विच द फायर आर मूव्स बैकवर्ड सिमिलर वही चीज़ें हैं यहाँ पर आपका विद गलत है ये विलासिटी होगा ये थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है सो so, जितनी वेलोसिटी के साथ आपका जो एजेक्टा होता है जो प्रोजेक्टाइल होता है उसके साथ साथ जितनी भी चीज़ें होती हैं वो बाहर निकलने में मूव्स फॉरवर्ड जाती हैं तो उस टाइम पर जितनी वेलोसिटी आपकी लगती है उतनी ही सिमिलर वेलोसिटी आपकी वो फायर आर्म को देता है बैकवर्ड मोशन में सो so, ये आपका रहता है रिक्वाइल समटाइम्स इट इंजर्स द शूटर इफ वेपन इज़ नॉट हेल्ड प्रॉपरली ऑफ रिक्वाइल वेलासिटी इज एक्सेसिव तो so, यहाँ पर क्या होता है कई बार ये जो आपका रिक्वाइलिंग होती है इसकी वजह से जो फायरिंग कर रहा होता है जो शूटर होता है उसके कुछ इंजरीज हो जाती हैं या तो हो सकता है कि उसने अपने जो वेपन है उसको प्रॉपरली ना पकड़ा हो या फिर हो सकता है कि जो वेलोसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव थी जो रिक्वाइल वेलासिटी थी वो बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थी ठीक है बेसिकली जितने भी शोल्डर फायर आर्म्स होते हैं तो वहाँ पर क्या रहता है जो फायर आर्म रहता है उसको आपको अपने शोल्डर पर हैंग करके देन आपको फायरिंग करनी होती है तो उन केसेस में क्या रहता है कि अगर आपकी उसमें रिक्वाइल वेलोसिटी लगती है या फिर उसमें जो उनकी रिक्वाइल वेलोसिटी नॉर्मल से एक्सेसिव बहुत ज़्यादा हो जाती है तो उन सारे केसेस में कई बार आपको आपके शोल्डर पे जो भी फायरिंग करता है उसके शोल्डर पे आपको एक ब्रोज देखने को मिलता है ब्रोज मतलब कि वहाँ पर थोड़ा सा रेडनेस होता है एंड वो आपकी थोड़ा सा इंजरी कॉज करता है वहाँ पर तो ये सारे कुछ आपके ड्रॉबैक्स होते हैं जो कि आपके इंजरी कॉज करते हैं सो ये रहता है आपका थ्योरी ऑफ रिक्वाइलिंग एंड इसके अलावा जो आपकी रिक्वाइल वेलोसिटी होती है किसी भी फायर आर्म की रिक्वाइल वेलोसिटी आपकी लेस होती है देन द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्ट आई लीव्स फायर आर्म मतलब जितनी वेलोसिटी से जो आपका फायर आर्म होता है आपकी फायर आर्म को लीव करता है वो जो वेलोसिटी रहती है वो आपकी कंपैरेटिवली कम रहती है रिक्वाइल वेलोसिटी से मतलब जो आपका फायर आपका प्रोजेक्टाइल बाहर निकल रहा है किसी भी फायर आर्म से उसकी जो वेलोसिटी होगी एंड जो आपका फायर आर्म को बैकवर्ड मोशन लग रहा है उसकी जो वेलोसिटी होगी तो जो बैकवर्ड मोशन लगता है जो रिक्वाइलिं
तो ये वाला जो रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा इसको बिल्कुल से अच्छे से याद कर लीजिएगा एंड ये सिमिलर आपका समझने की चीज़ है जो आपका प्रोजेक्टाइल बाहर निकलेगा तो वो ऑब्वियस है कि आपको उसकी वेलोसिटी ज़्यादा ही होगी एंड क्योंकि वो अपनी कुछ विलासिटी को बैकवर्ड मोशन में फायर को दे रहा है तो इस वजह से जो आपका फायर होगा उसकी वेलोसिटी कंपैरेटिवली कम ही होगी ठीक है सो ये हो गया आपका थ्योरी ऑफ रिक्वाइल एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जैसे कि जो आपके रिक्वाइलिंग होती है वो बेसिकली थ्री फैक्टर्स से मिलकर आपकी टोटल रिक्वाइल वेलोसिटी आती है सो बेसिकली थ्री फैक्टर्स कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं टू रिक्वाइल ऑफ अ फायर आर्म विच आर गिवेन बिलो सो यहाँ पर आपके ये तीन फैक्टर्स हैं पहला इसमें क्या होता है फॉरवर्ड मोशन ऑफ इजेक्टा इजेक्टा वही है प्रोजेक्टाइल वैट्स और पाउडर गैसेस पाउडर रेसिड्यूज मतलब जितनी भी चीज़ें आपकी प्रोजेक्टाइल के साथ साथ आपके फायर आर्म से बाहर निकलती हैं फायरिंग के टाइम पर उसको हम बोलते हैं इजेक्टा सो so, जब उसका फॉरवर्ड मोशन होता है उसकी वजह से 60 परसेंट आपकी वेलोसिटी लगती है रिक्वाइल वेलोसिटी जो आउट रशिंग होता है गैसेस का जो गैसेस आपके फायर आर्म से बाहर निकलती हैं उसकी वजह से आपका 10 परसेंट की रिक्वाइलिंग होती है एंड जो मज़ल ब्लास्ट होता है मज़ल ब्लास्ट का क्या मतलब होता है जितनी भी सारी गैसेस जब बाहर निकलती हैं तो उस टाइम पर एक फॉरवर्ड की जगह एक बैकवर्ड मोशन लगता है फायर आर्म पर जो कि पुश करते हैं बैकवर्ड फायर आर्म को तो उसकी वजह से टोटल 30 परसेंट की रिक्वाइल वेलोसिटी लगती है तो जब इसको टोटल पूरा करते हैं तो आपकी टोटल आती है रिक्वाइल वेलोसिटी जो कि किसी भी एक फायर आर्म पर लगती है ड्यूरिंग फायरिंग तो ये सारी की सारी आपके इन तीन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है सो ये जो आपकी परसेंटेज है ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकता है ठीक है सो ये हो गया एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर टोटल जो इसका फॉर्मूला रहता है वेलासिटी को काउंट करने का वेलासिटी को कैलकुलेट करने का वो यहाँ पर दिया गया है तो ये कैसे रहता है अगर हम बात करें टोटल रिक्वाइल वेलोसिटी की जो कि किसी भी एक फायर आर्म पर लगती है तो उसके लिए यहाँ पर ये आपका एक फॉर्मूला रहता है वी आर इक्वल्स टू एम वन प्लस के एम टू होल इन टू वी अपॉन में कैप्स में एम सो यहाँ पर जो आपका वी आर है वो है आपका रिक्वाइल वेलासिटी टोटल रिक्वाइल वेलासिटी जो आपका एम होता है वो आपका जो प्रोजेक्टाइल होता है उसका वेट होता है M2 जो होता है वो आपका मास होता है वेट होता है आपके जो पाउडर रेसिड्यूज होते हैं उनका जो आपका V होता है वो होता है आपका रिको आपका मज़र वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल और गैसेस की जो प्रोजेक्टाइल और जो गैसेस जो कि आपके फायर आर्म से बाहर निकलते हैं उसकी जो वेलोसिटी होती है उसको हम V से इंडिकेट करते हैं कैपिटल V से एंड ये जो आपका कैप्स में एम होता है कैपिटल एम जो होता है ये इंडिकेट करता है आपके फायर आर्म के वेट को सो so, यहाँ पर ये सारी चीज़ें रहती हैं ये सारी चीज़ों को आपको अपने इसमें फॉर्मूला में पुट करना होता है एंड आपको वैल्यू मिल जाती है ठीक है सो अगर हम बात करें के की सो के क्या होता है के होता है आपका ब्लास्ट फैक्टर जो कि डिपेंड करता है आपका जो वेलोसिटी होती है प्रोजेक्टाइल की उस पर एंड ये वेरी करता है आपका वन टू टू मतलब वन से टू के बीच में आपका ये ब्लास्ट फैक्टर रहता है जो कि आपका डिपेंड करता है वेलासिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल पर तो so, यहाँ पर बेसिकली तीन तरह के हो सकते हैं पहला जो प्रोजेक्टाइल्स जिनकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा हाई होती है फॉर हाई इंटेंसिटी प्रोजेक्टाइल्स वहाँ पर जो आपका ब्लास्ट फैक्टर होता है जो के होता है उसकी वैल्यू होती है टू फॉर हाई वेलोसिटी सर्विस राइफल प्रोजेक्टाइल्स जितने भी हाई वेलोसिटी के सर्विस राइवल राइफल प्रोजेक्टाइल्स होते हैं इनमें जो आपका ब्लास्ट फैक्टर जो आपका के की वैल्यू होती है वो रहती है आपकी वन एंड अगर हम बात करें शॉर्ट गन प्रोजेक्टाइल्स की तो शॉर्ट गन प्रोजेक्टाइल्स में जो आपका के रहता है जो आपका के की वैल्यू होती है ब्लास्ट फैक्टर की वैल्यू होती है वो आपकी रहती है 1.25 पॉइंट टू फाइव सो यहाँ पर ये तीन वैल्यूज़ हैं जो कि आपके नेट के एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं तो इनको एक बार ज़रूर से बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा ठीक है एंड अगर आप एम या बी के स्टूडेंट हैं तो वहाँ पर अगर आप ये सब लिख देंगे तो आपके एग्जाम में आपको बहुत अच्छे नंबर मिलने वाले हैं सो so, ये हो गया आपका के एंड जब ये सारी की सारी वैल्यूज़ को आप अपने इस ये वाले जो फार्मूला है इसमें पुट करते हैं तो वहाँ से आपको मिल जाती है टोटल रिक्वायर वेलोसिटी अगर हम यहाँ पर बात करें जो आपका मज़ल वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल और गैसेस की तो ये जो आपका V रहता है तो यहाँ पर आपको इसका टोटल लिखना होता है तो ये आप कैसे आप निकालेंगे कि प्रोजेक्टाइल की वेलासिटी क्या होती है गैसेज की आपकी वेलोसिटी क्या होती है तो इसके लिए अभी हम आगे मूव करते हैं यहाँ पर आपके सामने कुछ और फॉर्मूला है सो so, यहाँ पर क्या है आप देख सकते हैं रिक्वायर वेलोसिटी ड्यू टू प्रोजेक्टाइल में क्या रहता है आपका वी पी इक्वल्स टू एम वन वी वन अपॉन एम यहाँ पर क्या होता है आपका जो वी पी है वो है आपका वेलोसिटी ड्यू टू
एंड कैप्स लॉक में जो एम है वो होता है आपका मास ऑफ गन एंड यहाँ पर अगर हम बात करें रिकॉयल वेलोसिटी ड्यू टू गैसेस की तो गैसेस में क्या रहता है ये सेम वही फॉर्मूला है बस यहाँ पर एम टू और वी टू कर देते हैं एंड जो वी जी है ये आपका गैस की वजह से जो वेलोसिटी है वो एम टू का क्या मतलब है मास ऑफ पाउडर एसिड्यूज वी टू आपका वेलोसिटी ऑफ पाउडर एसिड्यूज एंड एम वही सेम है आपका मास ऑफ गन सो so, आपका ये जो आपके एक बेसिक फॉर्मूला होता है बेसिक फॉर्मूला क्या होता है कैप्सलॉक वी इक्वल्स टू स्मॉल एम स्मॉल वी अपॉन कैप्सलॉक में एम ये आपका एक बेसिक फॉर्मूला होता है इसे में आप थोड़े थोड़े से मॉडिफिकेशन करते हैं जैसे कि अगर इस फॉर्मूले से आपको प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी निकालनी है तो यहीं पर आप पी लिख देंगे यहाँ पर आप एम और वी कर देंगे सिमिलरली अगर आपको गैसेस की वेलोसिटी निकालनी है तो यहीं पर आप जी कर देंगे पी को एंड यहाँ पर एम टू और वी टू कर देंगे ताकि आपको इससे मतलब फॉर्मूला सेम वही है बस वो एक इंडिकेशन करने का तरीका है ताकि आपको तो दोनों में डिफ्रेंशिएट समझ में आए दोनों में डिफरेंस जो है वो समझ में आए इसी तरह से जो तो टोटल रिक्वायर वेलासिटी होती है उसमें भी सेम यही फॉर्मूला लगता है जो बेसिक फॉर्मूला रहता है वो यही रहता है जैसे कि जो आपका एक बेसिक फॉर्मूला है वो आपका यह है वी इक्वल्स टू एम वी अपॉन कैपिटल एम यहीं पर आपको क्या करना है v का आपको v रखना है बस यहाँ पर आपको यहाँ पर स्मॉल r लिख देना है m का सेम m रहेगा v का आपका सिमिलर v रहेगा बस यहाँ पर आपको क्या करना होता है यहाँ पर इन दोनों का एडिशन आपको लिखना होता है जो भी वैल्यू निकल के आती है जो आपका m होता है m को क्या करना होता है m की जगह पर आपको m1 वन प्लस के एम टू एम से आपको लिखना होता है जो प्रोजेक्टाइल का आपका वेट होता है गैसेस का जो वेट होता है उसको m2 में लिखते हैं एंड k क्या रहता है वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया जो ब्लास्ट फैक्टर की जो भी वैल्यू होगी डिपेंड करेगी आपकी प्रोजेक्टाइल पर तो वो लिखना होता है एंड उसको कैलकुलेट कर लेते हैं तो उससे आपको ये पूरा का पूरा सेम यही फॉर्मूला आपका बन जाता है तो बेसिक फॉर्मूला आपका यही रहता है कैपिटल वी इक्वल्स टू स्मॉल एम स्मॉल वी अपॉन कैपिटल एम जहाँ पर आपका वी रहता है आपका जो गन होता है जो फायराम होता है उसकी वेलोसिटी रिकॉल वेलोसिटी जो एम होता है वो आपका वेट होता है गन का एंड एम और वी डिपेंड करता है अगर गैस का निकाल रहे तो गैसेज का होगा मास एंड वेलासिटी पाउडर का निकाल रहे हैं जो आपकी प्रोजेक्टाइल होता है उसका निकाल रहे हैं तो उसका वेट एंड वेलोसिटी होगा एंड अगर टोटल निकाल रहे हैं तो आपका यहाँ पर दोनों का एडिशन होता है ठीक है सो किस तरह से एडिशन होता है वो अभी हम ऑलरेडी अभी इससे पहले वाली स्लाइड में हमने पूरा फॉर्मूला देखा था सो so, ये हो गया आपका थ्योरी ऑफ रिक्वायल थ्योरी ऑफ रिक्वायल जो रहती है वो बेसिकली यही फॉर्मूला पर डिपेंड करती है जो आपका बेसिक फॉर्मूला रहता है एंड उसी से आपके अलग अलग तरह के आपके फॉर्मूलाज आते हैं ठीक है फिर अगर हम बात करें जो आपका मजल ब्लास्ट होता है मजल ब्लास्ट क्या होता है बेसिकली जो आउट रशिंग होती हैं गैसेस की जो जितनी भी गैसेस आपके फायर से बाहर निकलती हैं तो जब उनको साथ में आप कॉन्स्टिट्यूट करते हैं तो उसकी वजह से जो आपकी होती है उसको हम बोलते हैं मजल ब्लास्ट मजल ब्लास्ट क्या रहता है आपकी वेलोसिटी होती है ब्लास्ट गैसेस की जिसको हम ऑप्टेन करते हैं फ्रॉम एवरेज वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल एंड मल्टीप्लाइड बाई के जो आपकी एवरेज वेलोसिटी निकल के आती है आपकी प्रोजेक्टाइल की उसको जब हम के से मल्टीप्लाई करते हैं जो ब्लास्ट फैक्टर होता है उससे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे सामने आ जाता है मजल ब्लास्ट ठीक है तो ये भी आपके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो इसको भी बहुत अच्छे से अपनी जो भी नोट्स आप प्रिपेयर करते हैं तो वहाँ पर इसको कहीं पर लिख जरूर से लीजिएगा ठीक है सो ये हो गया आपका एंड अभी हम आगे मूव करते हैं एंड यहाँ पर आपके जो रिक्वायरिंग होती है उससे रिलेटेड कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं तो यहाँ पर क्या है सबसे पहले तो क्या है रिक्वायर यूज इन ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक राइफल फायर आर्म्स टू वर्क द लोडिंग एंड फायरिंग मैकेनिज्म रिक्वायर ऑपरेटेड फायर आर्म्स गिव सम वॉट ग्रेटर किक जितने भी आपके ऑटोमेटिक जितने भी आपके सेमी ऑटोमेटिक फायर आर्म्स होते हैं उनमें कई बार क्या रहता है रिक्वायरिंग को यूज़ किया जाता है लोडिंग करने के लिए एंड फायरिंग करने के लिए रिक्वायर एक तरह के एक्शन की तरह भी काम करता है एक जो आपके एक्शन होता है जो कि फायरिंग मेकेनिज्म का पार्ट होता है किस तरह से आपके फायर आर्म को लोड करना है अनलोड करना है फायरिंग करनी है तो वो बोलते हैं एक्शन तो एक्शन के रोल भी कई बार प्ले करता है रिक्वाइल तो कुछ जो आपके ऑटोमेटिक एंड सेमी ऑटोमेटिक फायर आर्म्स होते हैं वहाँ पर आपके जो रिक्वाइल होती है रिक्वाइलिंग को एज एक्शन यूज़ करते हैं यहाँ पर रिक्वाइल का यूज़ करते हुए आप फायर आर्म में लोडिंग करते हैं अनलोडिंग करते हैं फायरिंग मेकेनिज्म को परफॉर्म करते हैं तो उन केसेज में क्या रहता है जो आपकी रिक्वाइलिंग होती है फायर आर्म में वो आपकी कंपेरेटिवली हाई होती है नॉर्मल जो रिक्वायरिंग होती है उससे कंपेरेटिवली हाई होती है उससे कंपेरेटिवली बहुत ज़्यादा होती है जिस वजह से आपके इंजरी कॉज करने के फैक्टर यहाँ से इस वजह से आपके बढ़ जाते हैं ठीक है सो एक तो ये हो गया
If velocity is more than 5 meter per second, it causes gun sickness after few shots. जो आपकी रिक्वाइल velocity होती है वो maximum to maximum 5 meter per second होनी चाहिए इससे ज़्यादा आपकी रिक्वाइल velocity नहीं होनी चाहिए By chance, अगर इसकी अगर कोई भी फायरम है उसकी रिक्वाइल वेलासिटी मोर देन फाइव मीटर पर सेकेंड हो रही है तो उस केस में क्या रहता है आपका ये गन सिकनेस कॉज करता है ये आपका गन सिकनेस कॉज करता है एंड जित कुछ शॉट्स के बाद में कुछ आप फायरिंग कर लेंगे उसके बाद में ये आपकी गन सिकनेस कॉज करने लगेगा अगर आपकी जो वेलासिटी है वो फाइव मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रही है तो, तो ये वाला जो पॉइंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा एंड आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इसके बाद में अगर हम बात करें फॉर रिड्यूसिंग रिक्वाइलिंग कट कंपनसेटर्स आर यूज्ड इट हेल्प्स इन एलिमिनेटिंग रिक्वाइल ड्यू टू ब्लास्ट समटाइम्स मजर ब्रेक डिवाइसेस आर आल्सो यूज्ड फॉर रिड्यूसिंग रिक्वाइल कई बार क्या रहता है जो आपके फायर में रिक्वाइलिंग होती है उसको रिड्यूस करने के लिए उसको कम करने के लिए आपका एक डिवाइस यूज़ करी जाती है जिसको हम बोलते हैं कट कंपनसेटर्स कट कंपनसेटर्स को यूज़ करा जाता है रिक्वाइलिंग को रिड्यूस करने के लिए ये क्या करता है जो आपका ब्लास्ट होता है मजल ब्लास्ट की वजह से जितनी भी रिक्वाइलिंग हो रही होती है उसको ये एलिमिनेट कर देता है जिसकी वजह से जो आपकी रिक्वाइलिंग होती है वो थोड़ी सी आपकी रिड्यूस हो जाती है एंड कई बार क्या रहता है ये आपकी जो मज़ल ब्रेक डिवाइस होती हैं जो आपकी मज़ल ब्रेक डिवाइसेस होती हैं इनको यूज़ किया जाता है ये भी आपकी रिक्वाइलिंग को रिड्यूस करने के लिए बहुत ही हेल्पफुल रोल प्ले करती हैं ठीक है सो so, ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो कि आपकी रिक्वाइलिंग से रिलेटेड थे एंड यहाँ पर आपका थ्योरी ऑफ रिक्वाइल वाला पूरा टॉपिक कम्प्लीट हो चुका है आई होप आपको ये सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गई होंगी यहाँ से आपके इंटरनल बैलिस्टिक्स का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है रिक्वाइलिंग एंड यहाँ पर जितने भी फॉर्मूले हैं उनके डेरिवेशन भी होता है लेकिन डेरिवेशन में आपको जानने की ज़रूरत नहीं है सिमिलर जितना भी आपका ये बेसिक फॉर्मूला है बस इतना ही आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी एंड मास्टर्स या बैचलर्स में है तो भी इतना ही इम्पॉर्टेंट है इतना ही पढ़ेगा इसके डेरिवेशन की कोई भी आपको रिक्वायरमेंट नहीं है जो इसकी डेरिवेशन है भी तो वो इतनी ज़्यादा टिपिकल नहीं है वो बहुत ही इजी है इसीलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया नहीं है जितना आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है ठीक है सो so, ये वाला टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको पूरी कंपाइल करके दूंगी जब आपका ये वाला बैलिस्टिक्स का पूरा पोर्शन कंप्लीट हो जाएगा जैसे कि मैंने आपको फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स के पार्ट वन की दी थी सिमिलरली पार्ट टू की मैं आपको पूरी कंपाइल करके पीडीएफ दे दूंगी एंड ये जो पी है आपको फेसबुक पेज एंड टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी अभी नहीं कुछ टाइम के बाद मिल जाएगी लेकिन बाकी यहाँ पर बहुत सारी पी अवेलेबल हैं आपके पढ़ने के पर्पज से तो अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया है तो ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल एंड फेसबुक पेज दोनों का भी तो वहाँ से आप जा सकते हैं ठीक है एंड अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर दीजिएगा बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा फॉर डेली अपडेट्स एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मे हेयर